നമസ്കാരം പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ രോഗികളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് മരുന്നുകൾ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ആശങ്കയെക്കാളും വളരെ വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന രോഗികളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആശങ്ക അതായത് ഇൻസുലിൻ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആയുസ് മുഴുവൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഒരിക്കലും നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കേൾക്കാറുള്ളത് ഇൻസുലിൻ വേണ്ടി വരും എന്ന് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുമ്പോൾ മുടങ്ങാതെ കേൾക്കാറുള്ള അടുത്ത ഡയലോഗ് ഇതായിരിക്കും ഓ അത് നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ അവിടെ തുടങ്ങണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അതായത് ഏതൊരു ചികിത്സയും അത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്യന്താപേക്ഷികമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് തുടങ്ങുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാ അത് നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ആ യാത്ര അവിടെ എത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്താതിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതല്ലോ നമ്മളൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇൻസുലിൻ ചികിത്സയും എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു പ്രസക്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് എൻ്റെ ശ്രമം അതായത് ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ നിർത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അഥവാ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലക്കത്തിലെ വിഷയം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ പറ്റുമോ തുടങ്ങുന്നത് എന്തും നിർത്താൻ സാധിക്കും ഒരായുസ് മുഴുവൻ എടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഒരു മരുന്നിനും ഇല്ല പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ ഒരു മരുന്നിനും ഇല്ല ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇവിടെ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഒരു മരുന്നും ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയുസ് മുഴുവൻ എടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അത് ഇൻസുലിനും ഉൾപ്പെടും എന്നാൽ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ല ഇൻസുലിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ആകെ ഇൻസുലിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കണം അതിനാൽ എട്ടോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷങ്ങൾ പ്രമേഹ രോഗബാധിനതായി കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം തീരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ മറ്റുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും ഗുളികകളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആയുസും ഇൻസുലിൻ തന്നെ മിക്കവാറും വേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് സത്യമാണ് എന്നാൽ വലിയൊരു ശതമാനം വ്യക്തികളിലും അങ്ങനെയല്ല ഇൻസുലിൻ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും നിർത്താൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അതിന് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കാണാറുമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിരത്താനും സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കുറഞ്ഞത് നാല് അഞ്ച് രോഗികൾക്ക് ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരിലെല്ലാവരും കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലുമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ അതിശയിക്കാനൊന്നും ഇല്ലേതിൽ അതായത് പത്ത് വർഷത്തിന് കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്കതൊക്കെ നിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് കാരണം ഇവർക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ തിരക്കുകൾ കാരണവും പിന്നെ യാത്ര സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതായത് ഇൻസുലിൻ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാരണം അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊടുത്തതായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് പേര് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിവ്യൂവിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് വെരി വെൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായിട്ട് അവർ ദേ ആർ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്ക ചോദിച്ചു അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ ഇവർക്ക് പെട്ട് ഓക്കെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു സമാധാനം അവർക്കുണ്ട് കുത്തിവെപ്പിൻ്റെ അസൗകര്യം ഒഴിവായതിൻ്റെ സന്തോഷം അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുകയുണ്ടായി അത് ഇൻസുലിൻ നിർത്തിയതുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആയിരിക്കണം ഐ ഡോ നോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ ബിക്കോസ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പ
മുമ്പ് ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു എനർജി ലെവൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഊർജം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷീണമൊന്നും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻസുലിൻ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഷുഗർ അങ്ങനെ കുറയുന്നൊന്നുമില്ല ഷുഗറൊക്കെ സ്റ്റേബിളാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമയുടെ ക്ഷീണമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഒരു ഊർജസ്വലത കുറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ എഗെയിൻ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇൻസുലിൻ ഈസ് ആൻ അനബോളിക് ഹോർമോൺ ഒരു അനബോളിക് ഹോർമോണാണ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളെയൊക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകളൊക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനാലായിരിക്കാം ഈ ഊർജം തോന്നുന്നത് അതായത് ഒരു തിളക്കം തോന്നുന്നത് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ എന്നാൽ ഇതേ വ്യക്തികളിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ള മരുന്നുകൾ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സൊക്കെ കൺട്രോൾ ആവും പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഊർജം അവർക്ക് കുറയുന്നതായിട്ട് അവർ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഊർജസ്വലത എന്ന് വേണം അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഓർ വാട്ട് ലാക്ക് ഒരു ലെവൽ ഓഫ് എനർജി എൻതൂസിയാസം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അത് കുറയുന്നതായിട്ട് അവർ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു സംശയമില്ല വണ്ണം ഉള്ള ശരീര പ്രകൃത വ്യക്തികൾക്ക് അതായത് വണ്ണം ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ഇൻസുലിൻ നിർത്തുന്ന കുറയ്ക്കുന്നതോ നിർത്തുന്നതോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വണ്ണം കുറയാനും സഹായിക്കും അത് കാരണം അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ പല ഗുണങ്ങളും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും അതിലൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹൈപ്പോ വരുന്ന പേഷ്യൻസിലും ഇൻസുലിൻ നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോ റിസ്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയുടെ റിസ്ക് താരം വളരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതും ഒരു ഗുണമാണ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് കുത്തിവെപ്പെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് തപ്പി നടക്കണം അല്ലെ യാത്ര സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മരുന്നായതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില പ്രാ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ബട്ട് അതർവൈസ് ഇൻസുലിൻ ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ 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 മെനി പേഷ്യൻസ് ഇൻസുലിൻ ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അവയവം ആന്തരിക ആയ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ബിക്കോസ് ഇൻസുലിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും ചില ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കാം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും കരളും പിന്നെ വൃക്കകളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയാണ് നിർത്തുന്നത് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇൻസുലിൻ നിർത്തുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഇൻസുലിൻ ടേപ്പർ ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ചിലർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഇൻസുലിൻ നിർത്തുന്നത് വളരെ സാവധാനമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നോ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേഷ്യൻസിൽ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്നാണ് ഓക്കെ പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു സാറെ ഇങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇൻസുലിൻ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദെൻ ആൻഡ് ദെയർ ഇൻസുലിൻ ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ ഷുഡ് ബി ഷുവർ എല്ലാ പേഷ്യൻസിലും ഇത് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഒട്ടനവധി പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് അവർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നീട് ഫോളോ എന്നാൽ ചില പേഷ്യൻസിൽ അങ്ങനെ സാധിക്കാറില്ല ചില പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ ടേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ടേപ്പർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിർത്താവും അത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കണം അതിനാൽ ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങുന്നതും ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇൻസുലിൻ നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം
കൺട്രോൾ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എല്ലാവർക്കും ടേപ്പർ ചെയ്തേ നിർത്താവൂ എന്ന ഒരു ധാരണ തെറ്റാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോപ്ഡ് എബ്രപ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് എബ്രപ്ലി അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാം പെട്ടെന്ന് നിർത്താം അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള വേറെ മരുന്നുകളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമാണ് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ആരംഭിക്കാം തോന്നുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാ മരുന്നിനും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇൻസുലിൻ ഏത് ഘട്ടത്തിലും എടുക്കാവുന്നത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഒഴികെ വേറെ ഏത് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഏത് ഭാവത്തിലും ഏത് രൂപത്തിലും ഏത് ഇനത്തിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഏത് പ്രായത്തിലും എടുക്കാൻ എടുക്കാവുന്നത് എത്ര ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് എടുക്കാം ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും എടുക്കാം പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എടുക്കാം ഓഫ്കോഴ്സ് വളരെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുപതോ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സോ കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഇൻസുലിൻ ആരംഭിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ബി വെരി കെയർഫുൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രായ പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അല്ല മുമ്പേ മുതൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അതർവൈസ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന എത്രയോ പേഷ്യൻസിനെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏജ് ഏത് ഏജിലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം അതിനാൽ ഇൻസുലിൻ നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ട ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറും നിങ്ങളുടെ കെയർ ടേക്കേഴ്സും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യരുത് അത് ചില പേഷ്യൻസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ചില പേഷ്യൻസ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചക്കരക്കൊല്ലി കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കഷായം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഗുളിക എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ഗുളിക കഴിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി വെരി ഡേഞ്ചറസ് അതൊരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത് ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം നന്ദി നമസ്കാരം